。第一课，为我们的住宿省钱。安娜你好，我找到了住宿的超值折扣，绝对值得利用。嗨，约翰，这是个好消息，在我们的住宿上省钱永远是一件好事。当然，它使我们能够更灵活的在旅途中花费，在其他体验上。我同意，大量的住宿使我们能够明智的分配预算。此外，我们可以将这些节省的资金用于活动或沉迷于当地美食。绝对可以。通过食物体验当地文化，是我在旅行时最喜欢的事情之一。这里也一样，尝试不同的菜肴和口味，是让自己沉浸在新地方的绝佳方式。令人惊奇的是，食物能成为了解该地区传统和历史的门户。太真实了，每一口都能讲述一个故事，创造持久的回忆。说到回忆，你有什么秘诀可以拍摄精彩的旅行照片吗？当然。一个技巧是在拍照时探索不同的角度和视角，这是一个很好的建议。它为我们的照片集增添了多样性和视觉趣味性。另一个提示是等待正确的照明，自然光可以对照片的质量产生巨大影响。我完全同意，照明可以增强画面的色彩和氛围，而且别忘了把自己也包括在照片中。自拍照或请别人为你拍照，可以创造美好的回忆。的确如此，能在里面有一些自己的照片来纪念我们在那些地方的存在，真是太好了。绝对可以，它为我们的旅行记忆增添了个人风格。顺便问一下，你考虑过我们旅行的交通方式吗？是的，我一直在考虑既坐飞机，也考虑坐火车，这取决于距离和我们的偏好。这是个好观点。飞行速度更快，但火车旅行可以更美丽、更悠闲。没错，在做出决定之前，值得权衡每个选项的利弊。同意，有时候旅程本身可能和目的地一样愉快。这是个不错的说法。这段旅程有其自身的魔力和发现，绝对可以。这一切都是为了拥抱冒险，并充分利用每一刻。说得好，让我们以超值折扣、精彩照片和精彩体验，让这次旅行令人难忘。我完全同意。这是一段充满欢乐、发现和美好回忆的奇妙旅程。为此干杯！愿我们的旅行充满刺激、新的联系和难忘的时刻。第二课：准备和文档。你好 ，Anna。我们应该为明天的会议带些文件或参考资料吗？嗨，约翰，是的，带上额外的材料是个好主意，以防万一我们需要它们。
，这是有道理的。最好做好准备，准备好我们可能需要的一切。绝对可以。拥有更多文件，可以在会议期间为我们提供更多的背景和支持。另外，这表明我们已经付出了努力，准备为讨论做出贡献。没错，它体现了我们的专业精神和对细节的关注。你对我们应该带什么具体文件有什么建议吗？好吧，这取决于会议的目的。重要的是要审查议程，看看是否提到了任何具体的材料。这是个好观点。该议程将使我们对将要涵盖的议题有一个清晰的认识。此外，拥有任何可能讨论的相关报告、研究或数据的副本总是很有帮助的。我同意，这些资源随时可用，将使我们能够在会议期间参考这些资源。讨论期间带上记事本和笔作笔记也是个好主意。当然，做笔记有助于我们保持参与度并保留重要信息。此外，他表明，我们重视这次会议，并希望捕捉所有关键点或行动项目。绝对可以，这一切都是为了积极主动，表现出我们对会议目标的承诺。你认为我们还应该带什么吗？好吧，必要时多备一些我们自己的文件副本以供分发。可能会有所帮助。这是一个很好的建议，它确保参与会议的每个人都可以访问相同的信息。没错，它提高了透明度，并鼓励参与者之间的合作。而且，我们不要忘记保持积极的态度和开放的心态，这些是进行富有成效的讨论的重要工具。我完全同意，我们的心态和贡献意愿在会议的成功中起着重要作用。第三课，健身之旅小贴士。你好 ，Anna。我注意到你的健身方法很棒，对开始健身之旅的人有什么建议吗？嗨，约翰，谢谢你的赞美。对于开始健身之旅的人来说，保持一致性是关键。这是一个很好的观点，一致性有助于养成良好的习惯，并确保随着时间的推移取得进展。绝对可以，设定切合实际的目标并制定适合您的历程非常重要。我同意，从可实现的小目标开始，可以增强信心并保持较高的动力。找到自己喜欢的活动也很重要。健身不一定是一件苦差事，它既有趣又充实。的确如此，参与自己喜欢的活动可以更轻松地保持专注，并对锻炼充满期待。此外，倾听自己的身体至关重要，注意自己的感受并做出相应的调整。这是一个很有价值的观点。休息和恢复与运动本身同样重要。绝对可以，休息可以让你的肌肉修复并变得更强壮，从长远来看可以防止受伤。你对将健康的饮食习惯纳入健身之旅有什么建议吗？
。是的，营养在实现健身目标方面起着重要作用。注重均衡饮食，多吃水果、蔬菜和瘦肉蛋白。这是个很好的建议。用有营养的食物为身体补充能量，可提供锻炼所需的能量。并有助于恢复。保持水分也很重要，喝足够的水有助于整体健康和表现。我完全同意，补水经常被忽视，但对保持最佳功能至关重要。另一个提示是要对自己保持耐心。结果需要时间，每个人的旅程都是独一无二的。这是一个重要的提醒，重要的是要庆祝一路上的小胜利，不要因为挫折而灰心。没错，拥抱这个过程，专注于生活方式所做的积极改变。对于开始健身之旅的人，你有什么推荐的资源或工具吗？好吧，有许多很棒的健身应用程序和在线平台可以提供锻炼程序、跟踪功能，甚至社区以提供支持和激励。这是一个很棒的建议，获得资源和社区支持可以使旅程更加愉快。第四课，提前办理登机手续。嗨，安娜，我有一个问题，在酒店提早入住需要额外费用吗？嗨，约翰，不，提早入住不收取任何额外费用，但是这取决于酒店的空房情况。很高兴知道。我很欣赏灵活的入住时间的酒店，它可以使旅行体验更加便捷。绝对可以。当酒店容纳提前抵达时，它总是很有用的，可以让客人安顿下来，并毫不拖延的开始新的一天。我同意。长途旅行后到达目的地。然后不得不等待几个小时才能进入房间，这可能会很累。我完全明白，旅行疲劳是真实存在的。选择提前入住可以大大提高客人的满意度。当然，那么通常可以提前多久办理登机手续，而不收取任何额外费用？因酒店而异，但通常如果有空房，他们将允许您提早入住，甚至比正式入住时间早几个小时。很高兴知道，令人欣慰的是，酒店优先考虑客人的舒适度，并在可能的情况下尽量容纳提早抵达的客人。是的。他们知道旅客的时间表不同，可能需要根据航班抵达情况或其他情况调整计划。的确如此，有这样的灵活性真是太好了，尤其是在涉及清晨航班或长时间中途停留时。绝对可以，提前入住可以实现平稳过渡。让房客精神焕发，立即开始探索目的地。我能想象，放下行李，洗个澡，然后不受时间限制的出去探索，那就太棒了。确实，他为接下来的旅行定下了积极的基调，使客人能够充分利用他们在新城市或国家的时间。这正是我想要的。我想充分利用我的旅行体验，最大限度的利用我在目的地的时间。
，我完全明白。提前办理登机手续可以增强整体旅行体验，为您的旅程提供便利和顺畅的起点。我很感激你的见解，很高兴知道，通常可以提早入住，无需支付任何额外费用。感谢你澄清这一点。第五课，咖啡约会计划。嗨，安娜，我本来想见面喝杯咖啡，你有空吗？嗨，约翰，听起来很棒，我有大约二十分钟的空闲时间，完美，我到那里见。太棒了。让我们在我们最喜欢的咖啡馆约会吧，我很期待能赶上。我也是，我们上次见面已经有一段时间了，我很高兴听到你生活中发生的事情。同样地，我很想知道你的情况如何，喝杯咖啡放松的聊一聊，真是太好了。绝对可以，咖啡约会非常适合休闲交谈，它营造了一种舒适而温馨的氛围，可供交流和分享。我完全同意，喝咖啡和参与有意义的讨论会让人感到欣慰。当然。他定下了轻松的基调，使我们能够毫无时间压力的享受彼此的陪伴。这就是咖啡椰枣的美妙之处，我们可以花点时间，真正的活在当下。我完全同意，这是一个放松身心的机会，从繁忙的日程中休息一下。绝对可以，在我们忙碌的生活中，优先考虑这些联系和放松的时刻很重要。我完全同意，正是团结的点滴时刻，让生活变得愉快。说得好，那么你的首选咖啡订单是什么？我很想今天尝试一些新东西。我通常会去喝一杯卡布奇诺，但今天我可能会选择抹茶拿铁。这是一个令人愉快而令人耳目一新的选择。这听起来很有趣，我得试一试。我通常是美式咖啡的粉丝，但是探索新口味总是很有趣。绝对可以，走出我们的舒适区。发现新的口味是件好事，谁知道你可能会找到新的最爱。这是令人兴奋的部分。当涉及到咖啡及其各种口味时，可能性是无限的。确实，咖啡是一种通用语言，它可以将人们聚集在一起并引发对话。你说的绝对正确，它有一种建立联系和促进有意义互动的方法。我很高兴我们今天能有这个咖啡约会，这是重新建立联系并享受彼此陪伴的绝佳机会。我也有同样的感觉，让我们充分利用这段时间，创造我们可以珍惜的回忆。第六课，完成商业交易。嗨，安娜，我一直在研究这个提案，我认为它很完美。一旦我们对其进行了审查，我们就可以着手完成交易。嗨，约翰，这是个好消息，我很高兴这个提案进展顺利。让我们一起来看看。
，我以确保解决所有关键问题，包括支持数据和分析。太棒了！让我们仔细阅读每个部分，以确保所有内容清晰且呈现的很好。执行摘要简要概述了该项目及其潜在好处，这对于吸引利益相关者的注意力和突出价值主张至关重要。没错，然后我们有了详细的项目描述和时间表，列出了范围和交付成果。全面了解该项目的内容和预期的时间表至关重要。我还加入了一个关于预算和成本分析的章节，以证明财务可行性。这对于利益相关者来说，评估所需的投资和潜在的投资回报非常重要。此外，我还准备了一份风险评估，确定了潜在的挑战和缓解策略。太棒了！它表明我们已经彻底考虑了潜在的障碍，并制定了克服这些障碍的计划。最后，我加入了有关实施和监控过程的章节，以确保成功执行。监测进展情况，并在此过程中进行调整，对于实现预期结果至关重要。一旦我们共同审查了该提案，我相信我们就可以将其提交给决策者了。同意。在采取这一步骤之前，我们希望确保该文件完善，具有说服力。在我们最终确定提案后，我们可以安排与利益相关者开会，详细讨论该提案。这是下一步，我们将有机会解决他们可能提出的任何问题或疑虑。重要的是要做好回答他们的询问的准备，并在需要时提供额外的支持信息。绝对可以。预测他们的问题，并准备好必要的数据，将巩固我们的地位。一旦我们提交了提案，我们就可以进行谈判，以达成互惠互利的协议。谈判将使我们能够微调条款和条件，以确保成功的伙伴关系。如果一切顺利。我们可以着手完成交易，并签署必要的合同。这是终极目标。我们快到了。我对我们有能力确保这种伙伴关系充满信心。感谢您的合作和专业知识。在整个过程中，您的意见非常宝贵。第七课：机场安检。嗨，安娜，你准备好接受安全检查了吗？嗨，约翰，是的，我是。我一定要把液体装在一个透明的塑料袋里。这很重要。记得把你的包和夹克和电子产品一起放在托盘里。对，我会那样做的。我还记得要脱鞋，这是安全检查所必须的。干得好，它有助于加快流程，并确保进行全面检查。我还会摘下任何金属配件，比如皮带和珠宝，以免引爆金属探测器。这是一个明智的决定，它可以节省时间并防止不必要的延迟。
。为了便于扫描，我会将笔记本电脑和其他电子设备放在单独的托盘中。太棒了！它使安全人员能够清楚地看到电子设备。我很高兴，我把洗漱用品装在旅行装的容器里，以遵守液体限制。这是明智之举，必须遵守法规，以避免出现任何问题。我会确保可以轻松获得我的护照和登机牌，以进行身份检查。这很关键。将它们保存在安全但易于触及的地方。如果保安人员要求，我会准备脱下夹克，然后把它放在托盘里。没错，按照他们的指示进行操作，确保流程顺利。我还要注意随身行李中的任何违禁物品。例如，超出限额的尖锐物品或液体，绝对可以。旅行前务必查看违禁物品清单。我还包装了笔记本电脑和其他电子设备，以便于拆卸检查。这是个好策略，它有助于简化安全检查。第八课，购物小贴士。嗨，安娜，我有个主意，我们可以分享我们的购物小贴士。嗨，约翰，听起来很棒，我一直在寻找有用的购物建议。我的一个建议是在去商店之前列出清单。它有助于保持专注，并避免冲动购买。这是个好主意。清单时，我们井井有条，并确保我们得到所需的东西。另一个技巧是比较价格，并寻找优惠。货比三家，找到最物有所值的产品是明智之举。绝对可以。查看不同的商店或在线平台，可以为我们节省大量资金。我还发现，在购买之前阅读产品评论很有帮助，它可以深入了解质量和性能。这是明智之举，评论提供了来自其他客户体验的宝贵信息。说到衣服，我建议在购买之前先试穿衣服，它有助于确保合身。我同意，不同品牌的尺码可能有所不同，因此试穿衣服对于避免失望至关重要。购买服装的另一个秘诀是购买可以混搭的百搭单品。这是一个很好的观点。多功能物品提供更多服装选择，最大限度的利用衣柜。在购买杂货时，我建议查看保质期，以获得最新鲜的产品。绝对可以，新鲜度至关重要，尤其是对于水果、蔬菜和乳制品等易腐物品。批量购买经常使用的物品也有好处，从长远来看，它可以省钱。的确如此，批量购买具有成本效益，可以减少购物次数。在线购物时，请务必仔细阅读产品描述和规格。绝对可以，充分了解产品细节有助于做出明智的决定。
，在网上购买之前查看退货政策也是明智之举，它让人高枕无忧。这是一个很好的提醒。退货政策各不相同，了解条款和条件至关重要。最后，跟踪销售和促销活动可以帮助获得超值优惠。当然，订阅时事通讯或在社交媒体上关注商店，可以提供折扣的最新信息。感谢您分享您的购物小贴士，我从你那里学到了一些宝贵的见解。第九课，烤巧克力蛋糕。安娜你好，我终于找到了我们要做的蛋糕的绝佳食谱。嗨，约翰，这是个好消息，我很高兴能开始。要做蛋糕，我们需要面粉、糖、可可粉和鸡蛋。完美！在开始之前，让我们收集所有食材。我们还需要黄油、牛奶、发酵粉和香草精。已注意到，我会确保厨房里的所有东西都准备好了。一旦我们有了所有成分，我们就可以开始测量和混合了。准确遵循食谱的说明很重要。我们将首先混合干成分、面粉、糖、可可粉和发酵粉。我会筛选干食材，以确保它们没有结块。在另一个碗里，我们将把湿食材搅拌在一起：鸡蛋、牛奶、融化的黄油和香草精。搅拌将帮助我们获得光滑且融合良好的面糊。然后，我们将逐渐将干成分添加到湿混合物中，搅拌直至充分混合。我们要避免过度混合。因为它会使蛋糕变稠。面糊准备好后，我们将其倒入涂有油脂的蛋糕盘中，确保平底锅均匀涂抹油脂，以防止蛋糕粘住。然后，我们将在预热的烤箱中烘烤蛋糕，持续指定时间。必须遵循建议的烘烤温度和时间。烘烤后，我们会让蛋糕完全冷却，然后再给它上糖霜。冷却过程确保糖霜不会融化或滑落。我们可以为蛋糕选择美味的巧克力甘纳许或奶油糖霜。这两个选项听起来都很令人愉快，很难抗拒一片巧克力的美味。让我们准备好制作美味的自制巧克力蛋糕吧，小心！第十课，意大利的美食佳肴。安娜你好，作为一个美食爱好者，我想知道接下来我们应该去哪个地方。嗨，约翰，意大利是美食的天堂。我们绝对应该考虑一下。我听说意大利菜口味丰富，地区特色菜种类繁多。绝对可以，从意大利面到披萨和冰淇淋，意大利提供了一系列美味佳肴。你会推荐意大利的哪些城市来一次以食物为中心的旅行？罗马、佛罗伦萨和博洛尼亚以其饮食文化而闻名。我一直想尝试正宗的罗马意大利面。
比如 Carbonara 和 Casio e Pepe。这些菜确实令人垂涎三尺。罗马是意大利面爱好者的天堂。佛罗伦萨以其多汁的 Bistecca alla Fiorentina 而闻名，这是一种令人垂涎的佛罗伦萨牛排。这听起来像是肉类爱好者的必尝之选。佛罗伦萨是一颗烹饪瑰宝。另一方面，博洛尼亚以其丰富的拉古酱和意大利饺子而被称为意大利的美食之都。我可以想象，在博洛尼亚等待我们的令人难以置信的味道。这是一个真正的美食家目的地。我们不要忘记冰淇淋。我们将找到意大利各地最不可抗拒的冰淇淋店。冰淇淋是探索意大利风景如画的街道时享受的完美享受。我们还可以探索当地市场，尝试传统的意大利食材。购买新鲜农产品和当地美食将是一种愉快的体验。意大利确实为我们提供了一个值得品尝和享受的美食之旅。我等不及要沉浸在意大利美食的味道中了。小心，绝对可以。这将是一次难忘的烹饪冒险。直到下次。第十一课：整理衣柜。嗨，安娜，我有很多衣服，而且我的衣柜一团糟。有什么整理技巧吗？ Hi, Johan. 我一定能帮上忙。整理衣柜可以让你的生活变得更轻松。我应该从哪里开始？我所有的衣服都让人不知所措。从整理开始，整理衣服，决定保留、捐赠或丢弃什么。这是有道理的。我会根据他们的状况和我穿的频率，将他们分成一堆。整理完毕后，可以考虑按类别对衣服进行分组，例如将上衣、下装和外套分开。这听起来是个好主意。这将使我在需要时更容易找到特定的物品。在每个类别中，您可以进一步按颜色或样式进行整理，以最适合您的为准。我喜欢按颜色整理的想法，它将创造一个视觉上令人愉悦且具有凝聚力的衣柜。另一个有用的提示是使用垃圾箱。隔板和衣架等存储解决方案来最大限度地利用空间，并保持物品整洁。我一定会投资一些存储解决方案，以充分利用我的衣柜空间。别忘了轮换季节性服装，将淡季物品存放在盒子或真空密封袋中。这是一个很好的建议。这样可以腾出空间存放我经常穿的衣服。最后，尝试定期将衣服放回指定位置，保持衣橱井然有序。我会养成保持事情井井有条的习惯，避免再次造成混乱。通过实施这些技巧。你很快就能拥有一个井井有条、实用的衣柜。谢谢你的建议，我很高兴能把我凌乱的衣柜变成一个井井有条的绿洲。第十二课：合同中的终止条款。
嗨安娜，你有没有考虑过在合同中加入终止条款？嗨，约翰，当然，终止条款可以为双方提供清晰度和保护。的确如此，他们概述了终止合同的条件。终止条款可以规定双方在终止时的权利和义务。没错，他们可以帮助避免争端，并提供明确的前进方向。终止条款还可以包括通知期限，以便有序地进行终止程序。这很重要，它使双方有时间进行调整和做出必要的安排。终止条款可以解决一方违反合同的情况。是的。他们可以概述违规行为的后果和补救措施。他们还可以指定任何一方无法控制的情况，例如不可抗力事件。对，不可抗力条款可以保护当事方在不可预见的情况下免于承担责任。终止条款还可以解决合同无法履行的情况。绝对可以。如果某些条件使性能无法实现，他们可以提供出路。终止条款还可以解决任何一方不付款或不履行义务等问题。的确如此，他们可以确定此类情况的后果。终止条款可以通过包括提前终止或续订的条件来提供灵活性。是的，如果双方同意终止或延长合同，他们可以提供期权。他们还可以解决一方为了方便而想要终止的情况。这很重要，它允许在不违反合同的情况下终止。终止条款可能因合同的性质和复杂性而异。绝对可以。他们应根据每项协议的具体需求和风险量身定制。在签订合同之前，仔细审查和谈判终止条款至关重要。是的，寻求法律咨询可以帮助确保条款公平，并保护双方的利益。在合同谈判期间进行公开沟通和讨论终止条件也很重要。的确如此，清晰的沟通有助于防止误解并调整期望。归根结底，终止条款可以提供安全感，并在需要时促进顺利退出。当然，他们可以帮助各方友好的分道扬威，最大限度的减少潜在的冲突。必须以专业的态度处理合同终止问题，并尊重商定的条款。绝对可以，终止条款可以为健康和透明的商业环境做出贡献。第十三课，令人兴奋的新智能手机。嗨，安娜，你在商店里看过新的智能手机吗？它们看起来棒极了。嗨，约翰，是的，我注意到了它们。这些设计既时尚又现代。
绝对可以，而且显示质量令人难以置信，颜色非常鲜艳。我同意，高分辨率屏幕使一切看起来都如此清晰明了。你注意到高级相机功能了吗？它们可以拍摄精美的照片和视频。是的，相机技术已经有了很大的改进，这些智能手机所能做的事情令人印象深刻。而且它们拥有强大的处理器，可以使手机快速高效。的确如此。性能一流，可以流畅地进行多任务处理和游戏。我还听说电池寿命有所改善，一次充电即可使用数小时。这是一个很棒的功能。当你的手机很快死机时，尤其是当你外出旅行时，这真是令人沮丧。绝对可以，而且这些新的智能手机还支持快速充电，因此您可以快速恢复使用。这很方便，快速充电可以节省时间，并确保您不会被困在等待手机充电的时候。另一个令人兴奋的功能是增强的安全选项。一些智能手机现在具有面部识别或指纹传感器。是的，知道我们的个人信息受到保护，这些安全措施可以让您高枕无忧。你看到存储容量了吗？这些新的智能手机为我们所有的文件、照片和应用程序提供了充足的空间。很高兴听到，存储空间用完可能会很麻烦，因此拥有更多空间绝对是一个加分项。我还注意到其中一些智能手机具有防水防尘功能，它们可以承受意外溢出或掉落。这是一项有用的功能。特别是对于我们这些对手机有点笨手笨脚的人来说，绝对可以。它增加了耐用性，并确保手机能够应对日常生活。我还听说这些智能手机具有先进的人工智能功能，它们可以帮助我们完成各种任务。是的。人工智能集成变得越来越普遍，看到我们的手机如何适应我们的行为，并从中学习，真是令人着迷。当然，就像我们的口袋里有私人助理一样。自定义选项也令人印象深刻，从墙纸到主题，用户可以让他们的智能手机独一无二。这是一个有趣的方面，它使我们能够表达我们的个性，并对我们的设备进行个性化设置。总体而言，这些新的智能手机提供了广泛的功能和改进，可以满足我们的需求和偏好。的确如此，智能手机技术的进步继续改善我们的日常生活。那么，你有没有考虑过购买其中一款新的智能手机？我肯定很受诱惑，他们有很多东西可以提供，我可能得再去商店仔细看看。这里也一样，让我们探索可能性，看看哪种可能性最适合我们。听起来像个计划，让我们潜入令人兴奋的新智能手机世界，找到最适合我们的智能手机。同意，对于像我们这样的技术爱好者来说，这是一个激动人心的时刻，让我们充分利用它。
。第十四课，在人际关系中建立信任。嗨，安娜，你有什么关于如何在人际关系中建立信任的技巧吗？嗨，约翰，信任在任何关系中都至关重要。一个重要的提示是保持可靠性，并兑现承诺。这是有道理的。信守诺言表明我们可以相信我们会履行我们的义务。绝对可以。另一个技巧是在沟通中保持开放和诚实，透明度有助于建立信任并避免误解。我同意，坦率地表达我们的想法和感受，可以为信任和真实性奠定基础。积极倾听也很重要，对他人所说的话表现出真正的兴趣，并证实他们的感受。积极倾听表明我们重视他人的观点，有助于培养信任和理解。另一个建议是尊重界限，尊重他人设定的界限，不要将他们推到自己的舒适区之外，这一点至关重要。尊重界限表明我们关心他人的福祉，培养信任感和安全感。信任也是通过一致性建立的。保持言行一致，有助于建立可靠感。一致性创造了一个可预测的环境，使他人感到安全，并可以信任我们的行为。信任是一条双向的道路，信任他人也很重要，让他们从怀疑中获益，除非另有证据。这是一个很好的观点。信任他人最初可以发展相互信任，并加强关系。建立信任需要时间，因此耐心是关键。重要的是要让信任自然增长，不要仓促行事。耐心使关系能够按照自己的节奏发展，并确保建立坚实的信任基础。最后，当你犯了错误时，道歉并做出补偿，承担责任，表明您重视人际关系，并致力于赢得信任。道歉和做出补偿表明了谦卑和愿意修复所造成的任何损失，从而增强信任。信任是任何关系中的宝贵礼物。它需要努力、一致性和相互尊重，才能建立和维护。绝对可以，信任是建立牢固健康关系的基础，使他们能够蓬勃发展和成长。让我们记住这些技巧，继续建立对我们关系的信任。这是一段值得投资的终身旅程。我完全同意，让我们建立信任，培育我们之间的关系，这是建立有意义关系的基础。确实，信任丰富了我们的生活，为我们的互动带来了深度，让我们全心全意的拥抱它。说得好，这是为了建立信任。建立深厚持久的关系，为我们带来快乐和成就感。第十五课 ，Rise and Shine。嗨，安娜，你今天早起了吗？早上好。嘿，是的，我醒来时看到了日出。这是一种令人耳目一新的开始新的一天的方式
太棒了！我总是觉得早起很困难，但我知道这为这一天定下了积极的基调。绝对可以，提早开始新的一天，可以让我们有更多的时间陪伴自己，在喧嚣开始之前完成任务。我同意，无论是运动、冥想还是阅读。现在都是专注于个人成长的平静时期。说到阅读，你有什么关于个人发展的书籍推荐吗？当然，詹姆斯·克利尔的《原子习惯》是一个不错的选择。他为养成好习惯和打破坏习惯提供了实用的策略。这听起来很有趣，我会把它添加到我的阅读清单中。还有其他建议吗？埃克哈特·托尔的《当下的力量》是一本具有变革意义的读物，它探讨了生活在当下和寻找内心平静的重要性。我听说过关于那本书的好消息，我一定要读一读。谢谢你的建议。不客气，我相信你会发现它很有见地。现在，让我们来谈谈早上的例行活动。你有什么仪式可以帮助你以积极的心情开始新的一天吗？绝对可以。首先，我喜欢做一些轻微的伸展运动和几分钟的冥想。它可以帮助我清醒头脑，设定当天的打算。这听起来像是一种让自己集中注意力的平静方式。我也应该在日常活动中加入一些伸展运动。值得一试，伸展运动可以帮助唤醒身体并增加灵活性。我一定会试一试的。你有什么秘诀可以让你全天保持动力和工作效率吗？一个技巧是将任务分解成更小的、可管理的部分，它有助于防止不知所措，让您在完成每个步骤时有成就感。这是一个很好的建议，将任务分成较小的部分，可以使它们更平易近人。也不会那么艰巨。另一个提示是，根据重要性和紧迫性确定任务的优先级，它可以帮助您保持专注，并确保您正在研究真正重要的事情。优先级是关键，它可以帮助我们有效的分配时间和精力。我会记住的。最后，定期休息和恢复精力是至关重要的。离开工作几分钟可以提高工作效率，并防止精疲力尽。我同意，休息有助于提神醒脑，防止疲劳。在工作和休息之间找到适当的平衡很重要。绝对可以，通过实施这些策略。我们可以充分利用早晨，为一整天的成功做好准备。确实，让我们拥抱清晨，让他们成为成长、提高生产力和自我保健的时代。第十六课：社交机会。黑安娜。你有没有考虑过参加贸易展和社交活动？嗨，约翰，是的，我认为他们可能是扩大专业关系和了解行业趋势的绝佳机会。绝对可以，贸易展览会经常聚集来自各个领域的专家和企业，提供宝贵的见解和建立联系的可能性。
这是一个结识志同道合的专业人士并交流想法的机会。这些想法可以带来潜在的合作或伙伴关系。的确如此，参加这些活动使我们能够建立强大的专业网络，这有利于职业发展。社交活动还提供了通过研讨会和小组讨论向行业领导者学习的机会。是的，倾听经验丰富的专业人士的意见，可以为我们自己的职业生涯提供宝贵的知识和灵感。重要的是要以积极的态度对待这些活动，并对结识新朋友持开放态度。绝对可以，平易近人并参与对话，可以帮助建立有意义的联系。而且别忘了带上你的名片，他们是交换联系信息并给人留下深刻印象的便捷方式。好主意，拥有一张精心设计的名片，可以给人留下专业而难忘的印象。此外，准备一个电梯演讲，以简洁的介绍自己和你的工作，也很有帮助。这是必不可少的。引人入胜的电梯宣传可以激发人们的兴趣，并给潜在的联系留下持久的印象。另一个提示是在活动结束后跟进你遇到的人。发送个性化消息或在 LinkedIn 上建立联系，可以帮助培养这种关系。后续行动至关重要，它表明了您对维持连接的真正兴趣，并可能带来未来的机会。绝对可以，人际关系是一个持续的过程，因此保持参与度并培养你建立的关系很重要。社交活动不必局限于面对面的活动，在线平台和社交媒体也可以成为扩展专业网络的宝贵工具。的确如此，虚拟网络变得越来越流行，使我们能够与世界各地的专业人员建立联系。重要的是要在参加物理和虚拟社交活动之间找到平衡，以最大限度的利用我们的机会。当然，探索两者的混合可以扩大我们的影响范围，为新的可能性打开大门。说得好，参加贸易展和社交活动是扩大我们的专业视野和建立宝贵联系的积极方式。绝对可以。通过抓住这些机会，我们可以促进我们的职业发展，并建立强大的支持网络。让我们把寻找这些活动作为优先事项，充分利用我们即将到来的社交机会。第十七课：全新视角。嗨。安娜，你如何看待最新的技术进步？嗨，约翰，我发现技术的不断发展令人着迷，它为我们生活的各个方面带来了新的解决方案和可能性。绝对可以，最新的创新有可能简化任务并提高我们的生产力。令人印象深刻的是，技术如何改变了医疗保健、教育和通信等行业。的确，它通过远程医疗使医疗更容易获得医疗保健，并通过在线教育平台改善了学习体验。我同意，技术还彻底改变了沟通。使我们能够毫不费力地与全球各地的人们建立联系。
，社交媒体和消息应用程序的兴起，使无论距离多远都能更轻松地与朋友和家人保持联系。但是，重要的是要保持平衡，不要让技术消耗我们过多的时间和精力。的确如此，与科技建立健康的关系，对于维持全面的生活方式至关重要。绝对可以，我们应该将科技作为改善生活的工具，同时注意其潜在的缺点。说到缺点，你对技术对隐私和安全的影响有何看法？这是一个合理的担忧。随着技术的进步，我们必须优先保护我们的个人信息和数字安全。这就是为什么随时了解隐私设置、使用高强度密码以及谨慎的在线共享敏感信息至关重要。同意。对于公司和组织来说。优先考虑数据保护并维护透明的隐私政策也很重要。绝对可以，信任和透明度是确保以负责任和合乎道德的方式使用技术的关键。展望未来，我相信未来为人工智能和虚拟现实等技术提供了更多令人兴奋的可能性。人工智能和虚拟现实的潜在应用是巨大的，可以彻底改变从游戏到医疗保健的各个行业。想想这些技术可能对我们的日常生活产生变革性影响，真是令人难以置信。确实，随着技术的不断发展，我们必须适应和抓住它所带来的机遇。绝对可以。通过保持好奇心、学习和保持开放的心态，我们可以驾驭不断变化的技术格局。说得好，让我们拥抱进步，但在使用技术时也要保持警惕和负责任。